എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ മാത്യു സെന്റ് തോമസ് ക്ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൈനിയർ ഫേഷ്യൽ സെന്ററിലെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ആണ് ഇന്ന് നമ്മള് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് കാര്യം നമ്മള് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ്പ് ആൻഡ് പാലറ്റ് ഒരു കോമൺ കൺസിനറ്റൽ അനോമലി ആണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് അറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫോർ എ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കർ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ദ പ്രൈമറി റെഫറൽ പേഴ്സൺ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഏരിയ റെഫറൽ വെൻ ടു റെഫർ എന്നിട്ട് ഒരു പേഷ്യന്റ് സർജറിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്നിട്ട് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി കേസസ് സോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബ്രീഫ് ഔട്ട്ലൈൻ തരാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്ലാസ് ഓൾസോ ക്ലെഫ് ലിപ്പും പാലറ്റും എനിക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല കാര്യം ഇതൊരു ലോങ് ടേം ഫോളോ അപ്പ് റിക്കവർ ചെയ്യേണ്ടി ഒരു 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 വിഭാഗമാണത് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലിപ്പ് ഈ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് പാലറ്റ് ഈ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായാലേ നമുക്ക് ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ വൈസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസീസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ക്ലെഫ് ലിപ്പ് ആൻഡ് പാലറ്റിന്റെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റയാണ് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ് ഡേറ്റ കമ്പാരിറ്റിംഗ് ടു കമ്പയറിംഗ് ടു യു എസ് ആൻഡ് യൂറോപ്പ് നമുക്ക് ആകെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ഐ സി എം ആറിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ഒരു കൺജിനേറ്റൽ അനോമലിയാണ് അത് വൺ ഇൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബർത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു എഴുന്നൂറ് കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കുട്ടി ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ്പ് ആൻഡ് പാലറ്റോടാണ് ജനിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ എപ്പിഡമോളജിക്കൽ ഡേറ്റ ക്ലെഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അവൈലബിൾ അല്ല ബട്ട് നമ്മൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേരള പ്രോജക്റ്റ് so maybe in another 5 years time we will be getting a good data from india cleft treatment simple aano karin mumbai parnal ellarkum undu cleft lip and palate varnu kaynu adine ing refer cheyidu alla adu simple alla karin ee cleft lip ningal kaanana pole alla idu complex cases gal aanu idokke examples aanu complex syndromic cases ennokke parayam so cleft lip and palate oru simple case alla സോ ഇനിയും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്ലെഫ് ലിപ്പ് ആൻഡ് പാലറ്റ് ഏത് സമയത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് കൺസിലിറ്റൽ അനോമലി എന്നറിയാം ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണിത് സോ ഇത് ഫസ്റ്റ് ട്രൈ മിനിസ്റ്റർ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് സോ അതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ മാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല ഇത് ഫസ്റ്റ് ട്രൈ മിനിസ്റ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഈ ക്ലെഫ് ലിപ്പ് ആൻഡ് പാലറ്റ് സോ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ദ ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഓക്കെ സോ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസ് ലാണ് നമ്മൾ ക്ലെഫ് ലിപ്പ് ആൻഡ് പാലറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ക്ലെഫ് ലിപ്പ് ബർത്ത് ഡിഫക്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ക്ലെഫ് ലിപ്പ് അറുപത് ശതമാനവും നമുക്കറിയാം പല റീസൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എല്ലാ അമ്മമാരുടെയും പേരൻസിന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉത്തരം തന്നെ ഇതിനകത്തുണ്ട് അറുപത് ശതമാനം അൺനോൺ ആണ് അറിയുന്നില്ല ബാക്കിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകും സോ അതിനകത്തെ കാരണങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ടെറാറ്റോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെർട്ടൺ സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുന്ന എൻവയോൺമെന്റൽ റീസൺസ് ആകാം ഇതൊക്കെയാണ് ടെറാറ്റോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെറാറ്റോജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തിൽ അമ്മ ശ്വസിക്കുകയോ എടുക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് കഞ്ചിനറ്റൽ അനോമലി ഉണ്ടാകാം അതിനകത്തെ പല കോമൺ ഡ്രഗ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നുണ്ട് എ സി ബി ഇനിബിറ്റേഴ്സ് എൻ എസ് എ ഡിസ് കീമോതെറാപ്പി വിറ്റി ഡ്രഗ്സ് സീഷറിന് കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ടെറാറ്റോജൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഡ്രഗ്സ് മുഖേനയാണ് ഈ കഞ്ചിനറ്റൽ അനോമലി ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്
ഒരു ക്ലഫ് ലിപ്പ് ഉണ്ടാകാനുള്ള റീസൺ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അറുപത് ശതമാനം റീസൺസ് അൺനോൺ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബാക്കിയുള്ള ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ റീസൺസ് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ഒരു സ്റ്റഡി റീസെന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ഫോർ ക്ലഫ് ലിപ്പ് ആൻഡ് പാലറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ആണ് അവർ പറയുന്നത് ഡയബറ്റീസ് യൂസ് ഓഫ് സെർട്ടൺ മെഡിസിൻസ് സോ സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഡയബറ്റീസ് ആണ് ഇപ്പം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നു അമ്മമാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈവൻ പ്രഗ്നൻസി ജസ്റ്റേഷണൽ പ്രഗ്നൻസി ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് സോ നമ്മൾ അത് ആദ്യം തന്നെ ഗർഭം നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആന്ന് അറിയുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ ഗൈനക്കോളസ്റ്റിനെ കാണണം ആൻഡ് ഗെറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാര്യം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തിലാണ് ക്ലഫ് ലിപ്പ് ആൻഡ് പാലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺചനറ്റൽ അനോമലീസ് വരാനുള്ള മെയിൻ ഫാക്ടർ ഇനി അടുത്തുള്ള ഒരു ചോദ്യം മിക്ക ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ളത് എനിക്ക് ക്ലഫ് ലിപ്പ് എന്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകാമോ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു അഫക്റ്റഡ് പേരന്റിന് ക്ലഫ് ലിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൈൽഡിന് വരാനുള്ള രണ്ട് ശതമാനം ഉണ്ട് സിബ്ലിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിത്തിക്കോ ചേട്ടനോ ക്ലഫ് ലിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് മുതൽ ഏഴ് ശതമാനം ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ഇനിയും പേരന്റ് ആൻഡ് സിബ്ലിംഗ് രണ്ടു പേർക്കും ക്ലഫ് ലിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കുട്ടിക്ക് പതിനാല് ശതമാനം ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്ലഫ് ഉണ്ടാകാൻ രണ്ട് സിബ്ലിംഗ്സും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടനും അനിയത്തിക്കും ക്ലഫ് ലിപ്പോ പാലറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തൊരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സോ ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവർ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടി ഒരു കാര്യം യെസ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ക്ലഫ് ലിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ഒരു ഫാമിലി ട്രീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ ആർ ചാൻസസ് ദാറ്റ് അടുത്ത് നമ്മൾ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത കുട്ടിക്കും ക്ലഫ് ലിപ്പ് പാലറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ശതമാനങ്ങൾ വളരെ വളരെ കുറവാണ് ബട്ട് തള്ളിക്കളയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ജെനറ്റിക് ആസ്പെക്ട് അടുത്തൊരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ക്ലഫ് ലിപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ ജെനറ്റിക് ക്രോമസോമിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസിൽ വരുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് ആ മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് പേരറോബിൻ സിൻഡ്രോംസ് നമുക്കറിയാം ഡൗൺ സിൻഡ്രോംസ് പല സിൻഡ്രോംസ് ഉണ്ട് സോ അതും ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകാം സോ ഇതൊക്കെ ജെനറ്റിക് ഫാക്ടർ സോ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ട്രൈം മിനിസ്റ്ററിലാണ് കഞ്ചിനേറ്റൽ അനോമലി ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഉണ്ടാകാനുള്ള റീസൺ അറുപത് ശതമാനം നമുക്കറിയത്തില്ല നാൽപ്പത് ശതമാനം ഡ്രഗ്സ് ആകാം എൻവയറമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആകാം ഡയബറ്റീസ് ആകാം തൈറോയിഡ് ആകാം ജെനറ്റിക് ആകാം സോ ഇതെല്ലാം ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സോ ജെനറ്റിക് ആണോ എല്ലിയോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാൻ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് പ്രീ നേറ്റൽ ജെനറ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് അതിപ്പോ മിക്ക ഹോസ്പിറ്റൽസും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രോമസോമൽ അനോമലി ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്റെ കുട്ടിക്ക് ക്ലഫ് ലിപ്പ് മാത്രമല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് പ്രീ നേറ്റൽ ജെനറ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ക്ലഫ് ലിപ്പ് ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളല്ല അത് ഉണ്ടാകാനുള്ള റീസൺ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഈ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ പല ഘട പല പല ടൈപ്പിലുള്ള റീസൺസും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തുള്ള ഒരു ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലെഫ്റ്റ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് നാപ്പത്താറ് ശതമാനം കേസുകളും സർജറിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ജനന ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ അൾട്രാസൗണ്ട് മുഖേന സോ പ്രീ നേറ്റൽ അൾട്രാസൗണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിപ്പോ എല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാം ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തേർഡ് ടൈം അനോമലി സ്കാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല വേരിയസ് മന്ത്സിൽ പ്രഗ്നന്റ് ആയ വേരിയസ് സ്റ്റേജസിലും സ്കാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് പല ടൈപ്പിലുള്ള അൾട്രാസൗണ്ട് ഉണ്ട് ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ ഡി അൾട്ര ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ഈ ഫോർ ഡിയും അൾട്ര ഹൈ ഡെഫിനിഷനിലുള്ളത് ഈ അൾട്രാസൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലെഫ് ലിപ്പ്
നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വരുന്ന റിസ്ക് അതെന്തൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർ പ്രഗ്നൻസി എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുക ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുക പ്രീ നേറ്റൽ കെയർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം പ്രോപ്പർ ഡെ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യണം പ്രോപ്പറായിട്ട് മെഡിസിൻസ് എടുക്കണം ഡു നോട്ട് സ്മോക്ക് ഡു നോട്ട് ഡ്രിങ്ക് ആൽക്കഹോൾ ജെനറ്റിക് കൗൺസിലിംഗ് ഇഫ് എനി അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് യുവർ ഫാമിലി ആസ് എ ക്ലഫ് ലിപ്പ് ആൻഡ് പാലറ്റ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ക്ലഫ് ലിപ്പ് ആൻഡ് പാലറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൗൺസിൽ ചെയ്യാം ജെനറ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത് ഇല്ലായ്മയാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം വി ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് ഓക്കെ വി ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു റിഡ്യൂസിങ് ദ റിസ്ക് റിഡ്യൂസിങ് ദ റിസ്ക് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രിവെൻഷൻ അല്ല റിഡ്യൂസിംഗ് ദ റിസ്ക് ഇനി അടുത്തുള്ള ഒരു ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ഈ ക്ലഫ് ലിപ്പ് ആൻഡ് പാലറ്റ് ഉള്ള കുട്ടിക്ക് എന്തുമാണ് പ്രോബ്ലം അവർക്കൊരു കട്ട് ഒരു വാ തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അല്ല അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്പർ വൺ ഇഷ്യൂ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫീഡിങ് പാല് കുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പാല് കുടിക്കാൻ മൂക്കൊഴി വരും ഹിയറിങ് കേൾവിക്കുറവ് സ്പീച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഡെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഗ്രോത്ത് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുറത്ത് ആൾക്കാരെ പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകും ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഇട്ടിട്ട് പോകും ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് സോ ഇതൊരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ദിസ് മോർ ദാൻ പേഴ്സണൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ഓൾസോ ഓക്കെ നൗ വൈ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഏർലി റെഫറൽ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഏർലി റെഫറൽ വൺസ് നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ടിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു പേരന്റിന് ക്ലഫ് ലിപ്പ് ആൻഡ് പാലറ്റ് ചൈൽഡ് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന അറിയുമ്പം തന്നെ റെഫർ ചെയ്യണം എന്തിന് കൗൺസിൽ ചെയ്യണം അവരെ വി ഷുഡ് കൗൺസിൽ ദം കൗൺസിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഇത് ട്രീറ്റബിൾ ഡിസീസ് ആണ് നമുക്ക് അവരോട് പറയാൻ പറ്റും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഇത് ട്രീറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ചെയ്യണം ജനിക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ കൗൺസിൽ ചെയ്യണം ആ ഫാമിലി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് യു കൗൺസിൽ ദ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സോ നമ്മൾ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ കൗൺസിലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ദറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൗൺസിലിംഗ് ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും കുട്ടി ജനിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ വൺ ഈ കൗൺസിലിംഗ് തന്നെ കൊടുക്കണം ഒന്നുകൂടെ ഫീഡിങ് കൗൺസിലിംഗ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം സാധാരണ കുട്ടിയെ പോലെ അല്ലല്ലോ സോ എന്തുവാണ് ഈ ഫീഡിങ്ങിന്റെ ഇഷ്യൂ ഈ ബേബീസിന് എന്തോ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ വായില് ഹോൾ ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമുക്കൊരു വാക്വം പോസിറ്റീവ് ഒരു പ്രഷർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ പാലിനെ സക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ഈ കേസിൽ ചുണ്ടും വിട്ട് നിൽക്കുന്നു അണ്ണാക്കിൽ ഹോൾ ഉള്ളപ്പം ഇവർക്ക് ആ വാക്വം കിട്ടുന്നില്ല ഇവർക്ക് സക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തു പറ്റും ബേബീസ് മൊത്തം സക്ക് ചെയ്യുന്ന എയർ ആയിരിക്കും പാലായിരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ അവരുടെ വിചാരം പാല വയർ നിറഞ്ഞെന്നായി അമ്മയുടെ വിചാരം അവർ പാല് കുടിച്ചെന്നായി പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കുട്ടിക്ക് വിശക്കും കരയും രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ കുടിക്കുന്നത് മൊത്തം മൂക്കൊഴി വരും കാരണം പൊതുഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല ഇതാകുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആവും പിന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ഈ പാല് ലങ്സിലോട്ട് ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ പ്രോബ്ലം ആണിത് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ച നമ്മൾ ഇവർക്ക് പ്രോപ്പർ ഫീഡിങ് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ നമ്മൾക്ക് നോർമൽ ചൈൽഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിപ്പോകും സോ ദർ ഇസ് നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ നമ്മുടെ എല്ലാം വിചാരമുണ്ടോ ക്ലഫ് പാലറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണോ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും പ്രോപ്പർ ഫീഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നൂറ് ശതമാനത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം പേരൻസും ഒക്കെയാണ് ആ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ശതമാനം റീസൺസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ ഒരു ബേബി ക്ലഫ് ലിപ്പ് ആൻഡ് പാലറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡു നോട്ട് വെരി ഡു നോട്ട് പാനിക് കീപ് ദം പ്രോപ്പർ ഫീഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതിന്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഞങ്ങൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്
ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിനെ പിഴിഞ്ഞ് ഈ പല ഏരിയാസിലും കൊടുക്കണം ബ്രസ്റ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് മാത്രം ബേബിയും ടയേർഡ് ആണ് മാഡം വാക്വം കിട്ടത്തില്ല ബട്ട് അത് കൊടുക്കണം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് കൊടുക്കാം അതൊരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ആക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ഷുഡ് ബി ബൈ അതർ മീൻസ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ആയത്തെ രണ്ടാഴ്ചയുള്ളു അത് കഴിഞ്ഞ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ വിൽ ബി ഡൂയിങ് മച്ച് മച്ച് ബെറ്റർ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂല എത്ര പിള്ളേർ ട്യൂബ് ഇടുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്ന് താഴെ ശതമാനത്തിൽ ആൾക്കാരെ ട്യൂബ് ഇടുന്നുള്ളൂ അതും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഔട്ട് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും വളരെ ചെറിയ പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫീഡിംഗ് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് ഫീഡിംഗ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഓൾറെഡി എൻ എച്ച് എം എൽ സർക്കുലേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഏത് പ്രോബ്ലം ഏത് ഇഷ്യൂ ആണ് പ്രോബ്ലം യെസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം പേരെ റോബിൻ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോജീനിയ എന്ന് പറയും താഴത്തെ താടിയിൽ വളരെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് ഇവരെ നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം ഇവരെ നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് കാരണം താടിയിൽ വളരെ പുറമോട്ടാണ്ട് നാക്ക് പുറമോട്ട് പോകും ആസ്പിറേഷൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഫീഡിങ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പം കുറച്ചൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഫീഡ് ചെയ്യാം മേ ബി ഇവരുടെ കേസിൽ നമുക്ക് ട്യൂബ്സ് നമുക്ക് ഇടാം സോ ഇവരുടെ കേസിലാണ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് വളരെ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് കാരണം ആസ്പിറേഷൻ പാലിന്റെ ആസ്പിറേഷൻ മാത്രമല്ല ദൈ വിൽ ഗെറ്റ് ഈവൻ അതർ ആസ്പിറേഷൻസ് ഓൾസോ ഓക്കെ സോ ഇതൊരു ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് പക്ഷെ ഇവരെ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യും ആസ്പിറേഷൻ ന്യൂമോണിയ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യലി ട്യൂബ് ഇടാം വി റെക്കമെൻഡ് വെരി സിവിയർ പേരോ റോബിൻ അല്ലെങ്കിൽ വെരി സിവിയർ മൈക്രോജീനിയ ഓറൽ ട്യൂബ് ഇടരുത് നേസൽ ട്യൂബ് വേണം ഇടാൻ നേസൽ ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് അതുവഴി ഫീഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഒരു ടു ത്രീ വീക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓറൽ ഫീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഓറലും നേസലും എഴുതുന്നിട്ട് നേസൽ കുറച്ചിട്ട് ഓറൽ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് ട്യൂബ് ഔട്ട് ആക്കാം ഇത് സിവിയർ മൈക്രോജീനിയ സിവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേബി കിടക്കുമ്പോൾ കൂർക്കാൻ മേലെ വരും അതാണ് സിവിയർ മൈക്രോജീനിയ അങ്ങനത്തെ കേസുകൾക്ക് യെസ് നമ്മൾ ട്യൂബ് ഇടാം പിന്നെ ചില കേസുകളുണ്ട് ബേബിക്ക് ഉറങ്ങ ഉറങ്ങും കൂർക്കാൻ വലിക്കുമ്പോൾ മൊത്തം ബ്ലൂ ആവും ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എമർജൻസിയാണ് നമുക്ക് നാക്കിനെ ചുണ്ടിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ പല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എയർലി റെഫറൽ ചെയ്യുന്ന നല്ലതായിരിക്കും സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഏകയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഫീഡിങ്ങിന് ടൂ ബിടേണ്ടി ഒരു സിനാരിയ വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യേണ്ട സിനാരിയ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പേരോറോബിൻ സിൻഡ്രോം ഓർ മൈക്രോജീനി എല്ലാം കേസും പേരോറോബിൻ അല്ല വളരെ സിവിയർ അത് ഡോക്ടർസിനെ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏതാണ് സിവിയർ ഏതാണ് മൈൽഡ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു സോ ഇനി അടുത്തുള്ളത് ഒരു മാൻഡേറ്ററി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്തുവാണ് മാൻഡേ എക്കോ ഒരു മാൻഡേറ്ററി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജും കഞ്ചനേറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ട് ഒരു ക്ലഫ് ലിപ്പിൽ സോ ഒരു നൂറ് പേഷ്യൻറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ശതമാനവും ഒരു കഞ്ചനേറ്റൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോൾ കാണും പി ഡി എയോ എ എസ് ഡി ഒ എന്തെങ്കിലും കാണും സോ എക്കോ ഒരു മാൻഡേറ്ററി ആണ് സർജറിക്ക് മുന്നേ എക്കോ ഒരു മസ്റ്റ് ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും എടുത്തിരിക്കണം അത് മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്ലഫ് ലിപ്പ് സർജറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നമ്മളിപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ക്ലഫ് ലിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സിലായി ഫീഡിംഗ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫീഡിംഗ് തന്നെ എന്തുവാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പേരോറോബിനിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലായി എല്ലാം കേസുകളിലും നമ്മൾ ട്യൂബ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്ലേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആകെയുള്ള ഒരു സിനാരിയോ ആണ് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തുള്ളത് സർജറി ക്ലഫ് ലിപ്പ് സർജറി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് യൂണിലാറ്ററൽ ക്ലഫ് ലിപ്പ് ഒരു സൈഡിലുണ്ട് ബയലാറ്ററൽ രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ടൈമിംഗ് ഓഫ് ക്ലഫ് സർജറി ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചില കേസുകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പത്താമത്തെ മാസത്തിലെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വയസ്സിലാണല്ലോ ഇത് ചുണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഡിലേ ഇൻ സർജറി ഈസ് ഡിലേ ഇൻ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇമ്പാ
ടു വീക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ചുണ്ടിന്റെ സർജറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് ചുണ്ടിന്റെ സർജറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ മന്ത്സ് ഇനിയും അടുത്ത ഇത് അവിടെയൊക്കെയാണ് ഡൗട്ടുകൾ വരുന്നത് വെയിറ്റ് ആണോ ഏജ് ആണോ നിങ്ങൾ ഇത് ആലോചിച്ചാൽ മതി അഞ്ച് കിലോ എന്ന് നമ്മൾ വെക്കുക മൂന്ന് മാസം മൂന്നര മാസം ആണ് മിക്ക ബേബീസും അഞ്ച് കിലോ വരും ഇൻ കേസ് വെയിറ്റ് വന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ നമ്മൾ എന്തുവാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർജറിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിനെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആക്കിയിട്ട് സർജറി ചെയ്യും അതാണ് ടൈം പിന്നെ ഡിലേ വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് റീസൺസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കാണും കാർഡിയാക് ഇഷ്യൂസ് കാണും ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ സിസ്റ്റമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളപ്പം സർജറി ഡിലേഡ് വരും യെസ് ഞാൻ അതൊന്നും അല്ല എടുക്കുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് എക്കോ ക്ലിയറൻസ് കാർഡിയ ന്യൂറോ ക്ലിയറൻസ് എല്ലാം കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടിക്ക് സർജറി ഡിലേ വരുത്തരുത് ത്രീ മന്ത്സ് ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞ് വെയിറ്റ് വെക്കുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യും ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ആ ഒരു കറക്റ്റ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സർജറിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് ബ്ലഡ് ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയുന്നു വെയിറ്റും ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡി വോമിംഗ് കൊടുക്കും അയൺ സിറപ്പ് കൊടുക്കുക മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ സിറപ്പ് കൊടുക്കുക സോ വി വിൽ വെയിറ്റ് അനദർ വൺ മന്ത് ഇതിനെ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ അടുത്ത ഒരു എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനെന്താണ് വെക്കാത്തതിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഒന്ന് ജനറലി ഓവറോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ത്രീ മന്ത്സ് ഫൈവ് കിലോ ഫൈവ് കിലോ ആയില്ലെങ്കിൽ ത്രീ മന്ത്സിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ പോസ്റ്റ് ഫോർ സർജറി ഈഫ് ദ ബേബി ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം അതർ ഡിസീസസ് സോ അതാണ് ക്ലഫ് ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ക്ലഫ്റ്റ് പാലറ്റിലോട്ട് പോവാം ക്ലഫ്റ്റ് പാലറ്റ് നമ്മൾ അണ്ണാക്കിന്റെ ദ്വാരം അതാണ് നമ്മൾ ക്ലഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ക്ലഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുന്നേ നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ചില ക്ലഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഹോൾ കാണണമെന്നില്ല ഇതാണ് സബ് മ്യൂക്കസ് ക്ലഫ്റ്റ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ സബ് മ്യൂക്കസ് ക്ലഫ്റ്റ് പാലറ്റിനുള്ളവർക്ക് വരുന്ന രണ്ട് റീസൺസ് ആണ് ഒന്ന് എന്താ കഴിച്ചാലും മൂക്കോഴി വരും സൗണ്ടിൽ ഒരു മൂക്കിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും സൗണ്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ട സബ് മ്യൂക്കസ് ക്ലഫ്റ്റ് പാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ക്ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സബ് മ്യൂക്കസ് ക്ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റ് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് പീരീഡ് ആണ് ഐഡിയൽ ടൈം ട്വൽവ് മന്ത്സ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഒരു വർഷം ഒരു വയസ്സ് കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ മാൻഡേറ്ററി കുറെ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതാണ് ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് കുട്ടിക്ക് കേൾവിക്ക് കുറവുണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം സർജറിക്ക് പിന്നെയും സർജറിക്ക് മുന്നേയും സർജറിക്ക് പിന്നെയും പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടി ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഓട്ടോസ്കോപ്പി ബേറ ബേറ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഓട്ടോസ്കോപ്പി ഒ എ മാൻഡേറ്ററി ആണ് കാര്യം എന്താണ് ഒരു ഒരു ചെറിയ ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ സർജറിക്ക് മുന്നേ കണ്ടുപിടിക്കുവാണെങ്കിൽ സർജറിയുടെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ മെഡിസിൻ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെവിക്കുള്ളിൽ ഒരു വെള്ള സാധനം എടുത്തു അതിന്റെ പേരാണ് ഗ്രമൻസ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് സോ എല്ലാം ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റ് കുട്ടിക്കും ചെയ്യേണ്ടിയ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് മന്ത്സ് അതിന് മുന്നേ ചെയ്യേണ്ടി ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് അത് സർജറിക്ക് മുന്നേയും സർജറിക്ക് ശേഷവും നമ്മൾ ചെയ്യണം മേക്ക് ഷുവർ ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹാവിംഗ് എനി ഹിയറിംഗ് ലോസ് പിന്നെ സർജറി ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ടൈമിംഗ് ഓഫ് ക്ലെഫ്റ്റ് സർജറി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റിന്റെ ടൈമിംഗ് ഞാൻ പല ലിറ്ററേച്ചറിലുണ്ട് ഏർലിയർ ദ ബെറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ടു മന്ത്സ് ഓഫ് ഏജ് വെർ മോർ ലൈക്ലി ടു ഹാവ് എ നോർമൽ
ഇതൊക്കെ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തോ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു സാധനമുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് കോമ്പൻസേറ്ററി ആർട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സാധ സംസാരിക്കാൻ വെച്ചോണ്ട് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് ശീലിച്ചു പോയി അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ മെനക്കേടാണ് സോ അതിനാണ് കോമ്പൻസേറ്ററി ആർട്ടിക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ തെറ്റായ ഉച്ചാരണം ഈ തെറ്റായ ഉച്ചാരണം നേരത്തെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സോ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിയുടെ ഉണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉച്ചാരണ ശേഷി കറക്റ്റ് ആക്കാനും മസിൽസിനെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കണം സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചിരിക്കണം അത് എത്ര നാളത്തേക്ക് അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ മാൻഡേറ്ററി സോ നമ്മളിപ്പം കണ്ടു മുച്ചിരി ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മാസം മുറി എണ്ണാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മാസം അതിനു ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനു ശേഷം നമ്മൾ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു ഒരു ഒരു വീഡിയോ ആണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുട്ടി പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സോ ഷി ഹാസ് നോട്ട് അണ്ടർ ഗോൺ എനി സ്പീച്ച് തെറാപ്പി സോ ഫൈനലി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ എന്ത് പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കുട്ടിയെ റിവിഷൻ സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ സ്പീച്ച് ക്വാളിറ്റി അസസ് ചെയ്യണം ഇതിനൊരു ഗ്രേഡിങ് വേണം ആൻഡ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റിന് അറിയണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം തന്നെ ആണ് സ്പീ വീഡിയോ ഫ്ലൂറോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിയുടെ അവസാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി പന്ത്രണ്ട് മാസം പാലറ്റ് ചെയ്തു അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ചെയ്തു ഈ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ചെയ്ത കുട്ടി സ്പീച്ച് നോർമൽ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫൈനൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് വീഡിയോ ഫ്ലൂറോസ്കോപ്പി ആൻഡ് നേസൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ കാണാൻ എന്തുവാ സ്പീച്ച് വീഡിയോ ഫ്ലൂറോസ്കോപ്പി ഇത് നമ്മളൊരു ഡൈ ഒരു എക്സറേ എടുക്കുവാണ് കുട്ടി സംസാരിക്കുമ്പം കുട്ടിയുടെ പുറയിലത്തെ അണ്ണാക്ക് മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അണ്ണാക്ക് പോയി പുറയത്തെ അണ്ണാക്കി പോയി തുടുപം കുട്ടിയുടെ സൗണ്ട് നോർമൽ ആയിരിക്കും സോ അതാണ് വീഡിയോ ഫ്ലൂറോസ്കോപ്പി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു പെരറോബിൻ സിൻഡ്രോം ഈ പെരറോബിൻ ഉള്ള സിൻഡ്രോംസിൽ മാത്രമാണ് ചിലപ്പം ഡിലേ വരുന്ന സർജറി കാര്യം താഴത്തെ താടിയിൽ മുന്നോട്ട് വളരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം കൊടുക്കും അല്ലാത്ത എല്ലാം ക്ലഫ് പാലറ്റ് കേസും ട്വൽവ് മന്ത്സ് വൺ ഇയർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ സിവിയർ പെരറോബിൻ സിൻഡ്രോം കേസസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ട് മുച്ചിരിയുള്ള കുട്ടികളുടെ സെക്കൻഡറി ഡിഫോമിറ്റിയാണ് പുള്ളിക്കാരി പക്ഷെ ഇത് വന്നതിന് ശേഷം ഒത്തിരി പേർക്ക് ഒരു ചിത്ത പേരായി വേണം എല്ലാവരും അറിയാമല്ലോ ഈ ഒരു കളിയാക്കി പേര് വിളിച്ചാണ് അവരെ കളിയാക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതാണ് സെക്കൻഡറി ഡിഫോമിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുച്ചിറിയും മുറിയെണ്ണാക്കും ചെയ്ത് ഒരു കുട്ടിയെ വെറുതെ വിടുവാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് വിടുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മേലത്തെ താടിയിരുന്ന വളർച്ച കുറവ് കാണും ചുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ചിലപ്പം ചെയ്യേണ്ടി വരും പല്ലുകളുടെ വികൃത വികൃതമായ രൂപം ഇവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവർക്ക് സൗണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അണ്ണാക്ക് വികസിപ്പിക്കണം സോ ഇവർക്ക് ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട് നോ ദ ഹാവ് എ വെരി ബാഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അതുകൊണ്ട് മുച്ചുരി മുറിയണ്ണാക്കും ആ ഒരു സർജറി മാത്രം ചെയ്ത് ഇവരെ വിടുന്നത് As a healthcare workers, it is very important that we should give them a good quality of life. How do we do preventive treatment? We can do it correctly. We can do it in the next stages. We can do it in the next stages. We can do it in the next secondary correction. We can do it in the next stages. 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 ഇതാണ് ആ ഒരു സ്പീച്ച് കറക്റ്റ് സർജറി ഇനിയും ഈ കുട്ടി പെണ്ണിന്റെ ആ മുമ്പേ കേട്ടാണ് നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ ഈ കുട്ടിയെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ് സ്പീച്ച് ആർക്കും മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീച്ച് കറക്ഷൻ സർജറി ചെയ്തു
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി കേസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം പണ്ട് ചെയ്താൽ അവരെ വിളിച്ച് സ്പീച്ച് കറക്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ നോക്കണം വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് സോ അതാണ് സ്പീച്ച് കറക്ഷൻ സർജറി പിന്നെ വരുന്നത് ഡെന്റൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന എങ്ങനെയാണ് കാരണം പല്ലുകളൊക്കെ വളഞ്ഞും ട്രാൻസ്ഫോസ് കൊലാപ്സ് അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് അതിനെ കണ്ടില്ല പരിപൂർണ്ണ ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർ നോർമൽ ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കമ്പിയിട്ട് പിന്നെ ചില സ്റ്റേജുകളുണ്ട് മേളത്തെ താടിയിലിനെ നമുക്ക് സർജറി ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് സോ പക്ഷെ അതിന്റെ ഏജ് ടൈം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സിൽ വേണം അത് ചെയ്യാം അത് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടോ പിക്ചറില്ല ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ബോൺ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് പല്ലുകള് ഇറച്ചല നമ്മള് അണ്ണാക്കിന് അവിടെ വിടവ് ഉള്ളടുത്ത് പല്ലിറങ്ങി വരത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് വരും ആ പല്ലിനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും ഈ പിക്ചർ കാണുന്ന പോലെ സോ എഗെയിൻ നിയർ നോർമൽ ചുണ്ടിന്റെ കണ്ടല്ലോ ചുണ്ട് ഷീ ഡസ് ഹാവ് എ പ്രിറ്റി സ്മൈൽ ഇപ്പം കണ്ടോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്മൈൽ താടിയൽ കണ്ടോ പുറമോട്ടിരിക്കുന്നു ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഉണ്ടോ ഇപ്പം കണ്ടോ താടിയൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങൾ വിട്ടില്ല അവിടെയും ഈ കുട്ടിയുടെ നമ്മൾ മൂക്കിന്റെ സർജറി കണ്ടോ ഈ കുട്ടിയായിരുന്നു താടിയലിന്റെ സർജറി ചെയ്തു മൂക്കിന്റെ സർജറി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷീസ് മാരീഡ് നോ ആൻഡ് ലീഡിങ് എ വെരി ഹാപ്പി ലൈഫ് സോ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡിഫോമിറ്റി കറക്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലഫിൽ ഇപ്പം ക്ലഫ് ആയിട്ട് കുട്ടിയെ വെറുതെ വിടുവാണെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പ് അവരുടെ ലൈഫ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു സംസാരം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ത് വരും സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കേസിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പ്ലീസ് റെഫർ പ്ലീസ് റെഫർ അല്ലാതെ പ്രൈമറി മാത്രമല്ല അനേക സെക്കൻഡറികളുണ്ട് സോ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് കേസുകൾ കാണിക്കാം ഇറ്റ്സ് ബൈലാറ്ററലി ബൈലാറ്ററൽ വളരെ ടഫ് കേസുകളാണ് യൂനിലാറ്ററൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവരൊക്കെ നിയർ നോർമൽ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെഫർ ടു എ ക്ലഫ് സെന്റർ അല്ലാതെ ക്ലഫ് സെന്ററിലേക്കാണ് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരു ഒരു സിംഗിൾ മാൻ ഷോ അല്ല ഇത് ഇറ്റ്സ് എ ടീം വർക്ക് ഇത് തന്നെ ഉണ്ടോ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ നമുക്ക് എത്ര വയസ്സ് വരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം അവരുടെ ഗ്രോത്ത് മൂക്കിന്റെ ഗ്രോത്ത് എല്ലാം നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാം സോ ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഓൾ പാലറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാം വീഡിയോസ് ഉണ്ട് മസിൽ ചെയ്യും നമുക്ക് അതിന്റെ ഓഡിറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു സൂപ്പർവൈസ് ദീസ് കേസസ് എയർലി ടൈംലി സർജറി സർജിക്കൽ ടെക്നിക് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് എഗെയിൻ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന പക്ഷേ സർജിക്കൽ ടെക്നിക് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോസ്റ്റ് സർജറി ഫോളോ അപ്പ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് കൗൺസിലിംഗ് 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 വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എയർലി ആൻഡ് ടൈംലി റെഫർ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജോലികളാണ് ഫീഡിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് ഫീഡിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം ലോങ് ടേം ഫോളോ അപ്പ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് ഇവരെ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാം ദെൻ യു ക്യാൻ സി ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് വി ആർ ഗിവിംഗ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ടു ദിസ് പേഷ്യൻസ് സോ ആസ് എ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു ഗീവ് ദം എ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് നോർമൽ ഫേസ് ഒരു വീഡിയോ can change the world and it is our responsibility to give them a good quality of life and thank you 